আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি হাসনা আবার চলে আসলাম আপনাদের সাথে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে সো আজকে আমি বানাচ্ছি গ্রিল লাম চপ আর ফ্রাইড পটেটোস কিভাবে গড়ে খুব সহজে খুব সহজভাবে খুব সহজ রেসিপি দিয়ে বানানো যায় সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব সো আর আশা করি আপনাদের আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগতেছে যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওতে লাইক করবেন চ্যানেলটায় সাবস্ক্রাইব করবেন আর বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলির সাথে আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন যাতে সবাই দেখতে পারে আর রেড বাটনটায় ক্লিক করে রাখবেন যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তাহলে আপনারা সাথে সাথে আমার ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন সো এই তো তাহলে চলেন আমি দেখাই আমি কিভাবে বানিয়েছি আমি আমি লামচপ আর পটেটো প্রাইস সো প্রথমে আমি লামচপ নিয়ে নেব এ দেখেন এখানে আমি দু কেজির মতো লামচপ নিয়েছি খুব বিশাল বিশাল সাইজের লামচপ গুলা আপনারা চাইলে আরো ছোট সাইজের পরেও নিতে পারবেন ডাজেন্ট ম্যাটার সো আমি খুব ভালো করে ধুয়ে একটা টিসু পেপারের সাহায্যে পানি এক্সট্রা পানিগুলা উঠিয়ে নিয়েছি যাতে আমি খুব সুন্দর করে মেরিনেট করে নিতে পারি এখানে কোনো পানি না থাকে সো এইটা একটু মোটা লাগছে তো যখন আপনারা দেখবেন লামচপ একটু মোটা সাইজের তখন এভাবে একটা কাটা চামচের সাহায্যে একটু এভাবে খুঁচিয়ে নিবেন যাতে যখন আপনি মশলা লাগাবেন চপের ভিতরে তখন মশলাগুলোর জন্য ভিতর পর্যন্ত যায় এই জন্য একটা কাটা চামচের সাহায্যে উল্টে পাল্টে দোনো সাইডে এভাবে একটু গাগা দিয়ে খুঁচিয়ে নিবেন যাতে একটু ছিদ্র হয়ে যায় আর এই ছিদ্রর ভিতরে মশলাগুলো যায় যাতে খুব টেস্ট হয় মশলা ভিতরে গেলে মশলাতেই তো টেস্ট হবে সো মশলা যদি ভিতরে যায় তাহলে খেতে খুব ভালো লাগবে সো এখন চলেন আমি মশলাটা মিক্স করব সব কিছু একসাথে তো প্রথমে আমি এখানে নিয়েছি রসুন ফ্রেশ রসুন আমি একটু বেটে নিয়েছি তো এখানে আমি তিন চার টেবুল চামচের মতো রসুন দিলাম কারণ আমার লামে চপটার পরিমাণটা বেশি তারপর এখানে দিলাম দু টেবুল চামচের মতো ব্ল্যাক পেপার আমি গড়েই ক্রাশ করে নিয়েছি একটু পাউডার করে নিয়েছি তারপরে এক টেবল চামচের মতো স্টিক সিজনিং স্টিক সিজনিং তারপরে এখানে নেব পাপরিকা পাউডার দুই টেবল স্পুন পাপরিকা পাউডার একটু কালার হওয়ার জন্য তারপরে নিব আমি কিয়ান পাউডার এটা অপশনাল এটার পরিবর্তে আপনারা রেড চিলি পাউডার দিতে পারেন একটা একটু জাল হয় ফ্লেভারটা একটু ভালো এই জন্য আমি এটা দিয়েছি হাফ টেবল স্পুনের মতো তারপরে ফ্রেশ ড্রাই পাসলে ওয়ান টেবল স্পুন ড্রাই থাইম ওয়ান টেবল স্পুন ফ্লেভারের জন্য তারপরে পরিমাণ মতো লবণ তারপরে এখানে আমি দিব দু টেবল স্পুনের মতো তেল যে কোনো ধরনের তেল নিলেই হবে তারপর এখানে আমি দেব লেমন ফ্রেশ লেমনের জুস আমি এখানে পুরা একটা লেমন খুব ভালো করে স্কুইজ করে কচলে রসটুকু নিয়ে নিচ্ছি দেখতেই পারতেছেন এখানে আমি একটা লেমন দিয়েছি আমার লামের পরিমাণ অনুযায়ী তো এখন আমি খুব সুন্দর করে সব কিছু মিক্স করে নিব খুবই ভালো করে মশলাটা সব কিছুর সাথে মিক্স করে নেবেন তো মিক্স করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হলো আমি তো এখানে একটা জিনিস দিতে বলেই গিয়েছি আর সেটা হচ্ছে জিরা পাউডার হ্যাঁ মাস্ট জিরা পাউডারটা দিতে হবে স্মেল ভালো হওয়ার জন্য গড়ে একটু আস্ত জিরা পাউডার ড্রাই রোস্ট করে নেবেন তারপরে এটা পাউডার অথবা ক্রাশ করে নেবেন সো আমি নিজে হাতে মানে নিজেই আমি গড়ে বানিয়েছি একটু ড্রাই রোস্ট করে এই দেখেন আমি পাউডার বানিয়ে এখানে দু টেবল স্পুনের মতো জিরার পাউডার দিচ্ছি জিরার পাউডারটা দেওয়ার কারণে এটার মানে স্মেলটা ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে তারপরে আমি এখানে এক টেবল স্পুনের মতো আবার আর একটু তেল দিয়েছি আমার কাছে একটু কম মনে হচ্ছিল এই এই জন্য তো এই দেখেন খুব ভালো করে এখন মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করার পরে আমি এখন আমার লামচপের ভিতরে খুব ভালো করে এই মশলাগুলা লাগিয়ে নেব খুবই ভালোভাবে একটা একটা করে আমি একটু টাইম নিয়ে সব মানে সব কটা লামচপে খুব ভালো করে মশলাগুলা নাগ লাগিয়ে নিব আমার হাতের সাহায্যে 
যাতে আমার মশলাগুলো খুব সুন্দরভাবে লামচপটার ভিতরে লেগে যায় কারণ মশলা যত ভালো করে লাগবে আমার লামচপটা ততই টেস্টি হবে কারণ এই মশলার কারণেই লামচপটা টেস্টি হয় সো এই দেখেন আমি খুব টাইম নিয়ে মশলা লাগাচ্ছি খুবই টাইম নিয়ে অনেকটা টাইম লাগছে আর এটা আমি রাত আগের দিন রাত্রে মেরিনেট করে রাখার জন্য লাগিয়ে নিচ্ছি এটা সারা রাতের জন্য মেরিনেট করে রাখলে এটা খুব ভালো হয় কম হলে এক দু ঘন্টা আগে করতে হয় কিন্তু সারা রাত রাখলে এটা বেশি ভালো হয় সো আমি এটা আগের দিন রাত্রে এটা মেরিনেট করে রাখতেছি আমি পরের দিন লাঞ্চে এটা খাবো সো তখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমি গ্রিল করি তো প্রথমে আমি এগুলা মশলা দিয়ে খুব ভালো করে মেরিনেট করে নেব এটা দেখেন একটা ডান হয়ে গিয়েছে আমি একটা একটা করে লাগাচ্ছি যাতে আমার এগুলো খুব 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 টেস্টি হয় আর আপনারা আমার প্রসেসটা একটু ফলো করে এভাবে বানাবেন তাহলে যেরকম আপনারা চান পুরা বাজারের রেস্টুরেন্টের টেস্ট পাবেন খুবই মজা খুবই টেস্টি আর আমি সব কটাতে সেমভাবে এই দেখেন মশলা লাগিয়ে নিয়েছি আর আমার এক্সট্রা একটু মশলাও বেঁচে গিয়েছে তো এটা আমি কাল ইউজ করব তো এখন আমি কিলিং ফিলিং এর সাহায্যে এটা খুব ভালো করে র্যাপ করে ফ্রিজে রেখে দেব সারা রাতের জন্য সো আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার কালকে দুপুরে সো এখন এটা আমি ফ্রিজে রেখে দেব এই তো নেক্সট ডে দুপুর বেলা লাঞ্চের জন্য এই তো আমি ফ্রিজ থেকে বাইর করে নিছি আমার লামচপ কোলা সারা রাত ধরে এটা মেরিনেট হয়েছে তো এখন এটা গ্রিল করার পালা তো আমি একটা গ্রিল প্যান নিয়ে নিয়েছি দেখেন আমি চুলায় বসিয়ে দিয়ে দিয়েছি সো এখন আমি গ্রিল প্যানে তেল দিব দু টেবল স্পুনের মতো প্রথমে খুব ভালো করে প্যানটা গরম করে নিবেন প্যানটা গরম হয়ে গেলে এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিবেন আমি দু টেবল স্পুনের মতো তেল দিলাম দিয়ে একটু গুড়িয়ে ফিরিয়ে পুরাটা সাইডে তেল লাগিয়ে আমি আমার এক পিস লামচপ এখানে দিয়ে দিলাম এটা বেশি বড় না প্যানটা তো আমি এক এক পিস করে এটাকে গ্রিল করে নেব মানে মিডিয়াম সাইজে আপনার আগুনের ফ্লেমটা রাখবেন রেখে আস্তে আস্তে দোনো সাইডটা গ্রিল করে নেবে এক সাইডটা হতে তিন চার মিনিটের মতো লাগবে আর যে যেরকম চান আমি একটু বার্ন খেতে ভালোবাসি আমার ঘরে সবাইও একটু মানে বার্নিং বার্নিং হলে খেতে খুব পছন্দ করি আমরা খেতে তো আমি ওইভাবে করতেছি তো আপনারা যেভাবে পছন্দ করেন কম বেশি কুকড ওইভাবেই করে নেবেন তো আমি টাইম নিয়ে খুব সুন্দর করে দেখেন এক সাইড হালকা হয়ে গিয়েছে তো আমি উল্টে আর এক সাইড করে দিচ্ছি এটাও আস্তে আস্তে হয়ে যাবে সো এখন আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে মশালা পটেটোস বানাতে হয় খুবই সহজভাবে তো আমি এভাবে খুব সুন্দর করে আলুগুলা কেটে নিয়েছি ছিলকার সাহায্যে তো ওখানে আমি মশলা মিক্স করব তো প্রথমে আমি এখানে দেব রসুনের পাউডার গার্লিক পাউডার এক টেবল স্পুনের মতো ড্রাই থাইম ওয়ান টে ওয়ান টে স্পুনের মতো এক চামচের মতো এক চা চামচের মতো এক চা চামচের মতো পার্সলে এগুলা দিলে আর কি ফ্লেভারটা খুব ভালো হয় আর এখানে দেব দুই টেবল স্পুনের মতো ময়দা প্লেন ফ্লাওয়ার যেটা ওইটা তারপরে দেব কালকে যে বেঁচে গিয়েছিল ওই যে মেরিনেট করার মশলা ওই মশলা এক টেবল স্পুনের মতো তারপরে দিব পরিমাণ মতো লবণ তারপরে এখানে দিব এক টেবল স্পুনের মতো তেল তারপরে খুব সুন্দর করে এখন মিক্স করে নিব চামচ দিয়ে খুবই সুন্দর করে মিক্স করে নিবেন যাতে খুব ভালো করে মশলাগুলো আলুর সাথে মিক্স হয়ে যায় লেগে যায় এই দেখেন এভাবে করে দিয়ে দিবেন খুব ভালো করে একটু হাত দিয়ে জাগুনি জাগুনি দিয়ে লেগে যায় সবগুলা খুব সুন্দর করে সো এটা আমি ওভেনে বানাবো একটু তেল আমি ওভেন ট্রে নিচে দিয়ে দিলাম দিয়ে সবগুলা ট্রেতে আমি ডেলে দিলাম এই দেখেন আর এই পটে এই আলুগুলা এত মজা খুব কম তেলে 
মানে এই মজাদার মশলা দিয়ে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন এগুলো এমনি খাওয়া যায় আমার বাচ্চাদের তো এগুলো খুবই পছন্দ আমার নিজেরও অনেক ভালো লাগে সো আমি ওভেনটা অলরেডি অন করে নিয়েছি সো এটা দশ পনেরো পনেরো মিনিটের ভিতরে খুব ভালো করে হয়ে যাবে আর এর ভিতরে দেখেন আমার লামচপটাও এক সাইডে খুব ভালো করে হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি এখানে একটু বাটার দিয়ে দিচ্ছি বাটারটা দিলে খুব ভালো হয় টেস্টটা উল্টে পাল্টে দোনো সাইডে বাটার খুব ভালো করে লাগিয়ে নেবেন কারণ এটার কারণে এটা আরও বেশি ভালো হয় একটু জুসি জুসি হয় ড্রাই হয় না আর ড্রাই খেতে ভালো লাগবে না চুঙ্গামের মতো লাগবে একটু জুসি জুসি হওয়ার জন্য বাটারটা দিয়ে দেবেন মানে খুব ভালো হয় ভিতরে এটা জুসিনেস থাকে যেটা খেতে খুব খুব ভালো লাগে আর এটা বানাতে আমার একটু টাইম লাগছে কারণ আমার লাভচপের সাইজটা একটু বড় দেখতেই পারতেছেন একটু ছোট হলে আরও কম টাইমে হয়ে যায় এটা সো একটা হতে প্রায় সাত আট মিনিটের মতো টাইম লাগছে কারণ আমি একটু পুরা পুরা পছন্দ করি এই জন্য এই দেখেন আর সাথে আমার মশালা পটেটো আলু হয়ে গিয়েছে দেখতেই পারতেছেন খেতে কিন্তু এটা দারুণ ছিল তো এটার সাথে সাথে আমার লাম চপটাও হয়ে গিয়েছে দেখেন লুক অ্যাট দ্য কালার ওয়াও সো গুড যেভাবে চাইছিলাম পারফেক্ট সেইভাবে হয়েছে পারফেক্ট ছিল টেস্টটাও পারফেক্ট ছিল খুবই মজা ছিল যেমন মজা ছিল মশালা আলু তেমনি মজা ছিল ফ্রাইড গ্রিল লামচপ সো আশা করি আপনাদের আমার গ্রিল লামচপ আর মশালা পটেটো মশালা আলু রেসিপি খুবই ভালো লাগছে ভালো লাগলে লাইক করবেন চ্যানেলটায় সাবস্ক্রাইব করবেন আর দেখা হচ্ছে আরেকটা ভিডিওতে আজ পর্যন্ত এতটুকু সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ